ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് വിവിധ രീതിയിലുള്ള വിവിധ ടൈപ്പിലുള്ള മൗൾഡിംഗ് സാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നിൽ എന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നും അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധം അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി കാസ്റ്റിംഗ് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബ്ലോ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ഇപ്പം ഈ ഷേപ്പിലുള്ള പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പാറ്റേൺ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് മണൽ സാൻഡ് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന തേപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ പടവിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതേപോലുള്ള സാൻഡ് അല്ല സാൻഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതുമായി ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സാൻഡ് മാത്രമല്ല അതിനോട് കൂടെ പല കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേ അതേപോലെ വാട്ടർ അഡിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂട്ടി ഒന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും കൂട്ടിക്കുഴക്കുക എന്ന് അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ സാൻഡ് ഉള്ളത് മിക്സറാണ് അപ്പോൾ ഈ മൗൾഡിംഗ് സാൻഡിന് പല തരത്തിലുള്ള മൗൾഡിംഗ് സാൻഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാൻഡുകൾ എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ സാൻഡ് രണ്ട് ഡ്രൈ സാൻഡ് മൂന്ന് ലോം സാൻഡ് നാലാം ഫേസ് സാൻഡ് അഞ്ച് പാർട്ടിംഗ് സാൻഡ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് സാൻഡുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ സാൻഡ് എന്താണ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ മോയ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഒരു ഗ്രീൻ സാൻഡ് എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആ സാൻഡിനൊരു നനവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നനഞ്ഞു കൂ നനഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും ആ മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു നനവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വാട്ടർ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്ലേ ആൻഡ് റിമെയിൻ സിലിക്ക സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാൻഡിൽ ആ സാൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം അതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ മുപ്പത് ശതമാനം ക്ലേ ചേർക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് സിലിക്ക സാൻഡ് അത് മണലാണ് സാൻഡാണത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സാൻഡിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം ചേർക്കണം സാൻഡ് എത്ര ഉണ്ടോ അപ്പോൾ സാൻഡ് ഒരു സാൻഡിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സാൻഡ് ഒരു കിലോ കിലോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം സാൻഡാണെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ എടുത്തു ആ ഒരു കിലോഗ്രാം സാൻഡിൽ എട്ട് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം വാട്ടറ് മുപ്പത് ശതമാനം ക്ലേയും ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം സാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാമ് മുന്നൂറ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്ലേ ചെളി ഇല്ല ചെളി ഒരു പാടത്തു നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ചെളി ഉണ്ട് ആ ചെളി ചേർക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് ശതമാനം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ഗ്രാം ആ എൺപത് ഗ്രാം വാട്ടർ അതിനോട് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ സാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് പോർ പോറസ് പോറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സാൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രീൻ സാൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അതുപോലെ പോറസ് പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പാസേജുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം എന്
എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പാസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ് സാൻഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ പാക്കഡ് അല്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ് കാസ്റ്റിങ്സ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ ചെറുത് അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയതും വളരെ ചെറിയതും അതുപോലെ ഒരു മിഡി മീഡിയം സൈസിലുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും മുപ്പത് ശതമാനം ക്ലേയുമാണ് ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാൻഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രൈ സാൻഡ് ഡ്രൈ സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഡ്രൈ സാൻഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ബ്രഗൽ റിമൂവിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടൻ ദ ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡ്രൈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ സാൻഡ് എടുത്തല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി ഗ്രീൻ സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നന്നാക്കി ഹീറ്റ് ചെയ്തു നന്നാക്കി ഒരു 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 വെസലിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സാൻഡ് എടുത്തു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഈ കണക്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കണക്കിൽ ഗ്രീൻ സാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഹീറ്റാക്കി ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല ഉണ്ടാവും ചെയ്യാം ഫർണസിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഹീറ്റാക്കി അങ്ങനെ ഹീറ്റാക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഗ്രീൻ സാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിലുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫർണസിൽ വെച്ച് ഹീറ്റാക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറിനെയും റിമൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്റ്റേജിലെത്തി അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്ന സാൻഡാണ് എന്ത് ഡ്രൈ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ലാർജ് വളരെ വലിയ കാസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ഡ്രൈ സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് അത് ഡ്രൈ സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രീൻ സാൻഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലാർജ് കാസ്റ്റിങ് വളരെ വലിയ കാസ്റ്റിങ്ങൾക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് അവോയ്ഡ്സ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സാൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് ചില പ്രോബ്ലംസ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കും കാരണം അത് ലിക്വിഡ് മെറ്റലാണല്ലോ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒഴിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ചില കെമിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഈ ഡ്രൈ സാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇനി ലോം സാൻഡ് ഉണ്ട് ലോം സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം സാൻഡും അൻപത് ശതമാനം ക്ലേയുമായിരിക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ സാൻഡ് എടുത്തു ആ സാൻഡിൽ അല്ല അൻപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും സാൻഡും അൻപത് ശതമാനം ക്ലേയും എടുത്തു സാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ലോം സാൻഡ് അതും ലാർജ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫേസിംഗ് സാൻഡ് ഉണ്ട് ഫേസിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയുടെ സർഫസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസിംഗ് സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിലിക്ക ക്ലേ ടോക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇ ടി സി ചില സാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ടോക്ക് ഒരു പൗഡറാണ് അതുപോലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡറും ഒക്കെ ചേർക്കും എന്താണ് ഈ ഫേസിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഒരു ബോക്സ് മോൾഡിങ് ഫ്ലാസ്ക് എന്നിട്ട് അത് ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ വെച്ചു ആദ്യം ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണമല്ലോ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാസ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇത് പാറ്റേൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യണം സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണം പക്ഷെ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണ മുമ്പ് നേരെ
കവർ ചെയ്യുന്ന കോലത്തിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫേസിംഗ് സാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ഫേസിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യല് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷമായിരിക്കും സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും പാറ്റേൺ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി തല തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം പാറ്റേൺ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തല തിരിച്ചതാണ് തല തിരിച്ചിട്ടാണല്ലോ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫേസിംഗ് സാൻഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടാവും മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ട മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മോൾഡ് ഗാവിറ്റിൻ്റെ ഈ സർഫസിൽ ആ ഒരു ഫേസിംഗ് സാൻഡ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫേസ് സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലോട്ടാണല്ലോ ഇനി ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഇത് ഇതിലോട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൽ അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫേസിംഗ് സാൻഡുമായിട്ട് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചാണ് ഫേസിംഗ് സാൻഡ് ആ ഫേസിംഗ് സാൻഡുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും വരും ഈ ലിക്വിഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലുള്ള മെറ്റൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കൂ അപ്പോൾ ആ സാൻഡിൻ്റെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് അത്രയും ഹീറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കപ്പ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ താങ്ങി നിർത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസിംഗ് സാൻഡ് തുടക്കത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാൻഡിന് പല എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹീറ്റും അതുപോലെ പ്രഷറൊക്കെ ആ മൗളിംഗ് സാൻഡ് താങ്ങണം താങ്ങി നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു സാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പാർട്ടിങ് സാൻഡ് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അപ്ലൈഡ് വെൻ കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഹാഫ്സ് വിത്ത് കോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബെറ്റ്വീൻ കോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രാക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ദി സ്റ്റിക്കിങ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇൻ കോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രാക്ക് വൈൽ റാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള പാറ്റേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാർട്ടിങ് സാൻഡ് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പും ഡ്രാഗും ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പും ഡ്രാഗും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് വേണം ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിങ് സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പേ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരക്കാം ആദ്യം ഒരു ഒരു മോൾഡിയം ഫ്ലാസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇതിനാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്കിനെ ഡ്രാഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇതൊക്കെ മോൾഡിങ് സാൻഡുകളാണ് മോൾഡിങ് സാൻഡാണ് ഇതിന് ചുറ്റും പാറ്റേണിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മോൾഡിങ് സാൻഡാണ് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി ഇത് പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പാറ്റേൺ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഷേപ്പുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും ഹാഫ് പോർഷനും അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു
ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊരു ഹാഫ് ഇത് അപ്പർ ഹാഫ് ഇത് ലോവർ ഹാഫ് ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് മെറ്റൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും എന്നതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫിൽ ഒരു ഹാഫ് ലോവർ ഹാഫാണ് ഇവിടെ വെച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് വേണം ലോവർ ഹാഫ് പാറ്റേൺ ഇനി അപ്പർ ഫാറ്റ് അപ്പർ ഹാഫ് ഉണ്ട് ആ അപ്പർ ഹാഫ് പാറ്റേൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പർ ഹാഫ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അപ്പർ ഹാഫ് വെച്ചു അടുത്ത പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പാറ്റേൺ രണ്ട് പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഹാഫുകളാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഫ്ലാസ്ക്കും കൂടി വെച്ചു ഫ്ലാസ്ക് വരുമ്പോൾ മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സാൻഡ് വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ താഴെയുള്ള പാറ്റേണിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു അങ്ങനെ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സാൻഡ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സാൻഡും അതായത് കോപ്പാണ് ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഫ്ലാസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്പ് അതുപോലെ താഴെയുള്ള ഫ്ലാസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രാഗ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കോപ്പിലുള്ള സാൻഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോപ്പിലുള്ള സാൻഡും അതേപോലെ ഡ്രാഗിലുള്ള സാൻഡും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് സാൻഡ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രാഗും അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് ഫ്ലാസ്കുകൾ താഴെയുള്ള ഫ്ലാസ്കും മുകളിലുള്ള ഫ്ലാസ്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വേർതിരിക്കണം വേർതിരിച്ചിട്ട് വേണം ആ രണ്ട് പാറ്റേൺ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ഓക്കെ ആ രണ്ട് പാറ്റേൺ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേർതിരിക്കണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റാമ് ചെയ്തു റാമ് ചെയ്ത ശേഷം വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സാൻഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോരും സാൻഡ് ബ്രേക്കാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പാറ്റേൺ വെച്ച് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വരും ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിങ് സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാർട്ട് എന്ന് പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർട്ട് ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാൻഡാണ് ശരിക്കും എന്ത് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ശരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട് ലൈന് ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ടിങ് ലൈൻ പാർട്ടിങ് ലൈന് ആ ലൈനിൽ ഈ കോപ്പ് മുകളിലുള്ള ഫ്ലാസ്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രാഗ് ഡ്രാഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാറ്റേണൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു പാറ്റേണൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് 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 വിതറി കൊടുക്കും കുറച്ച് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കും ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്ത് കഴിയുന്ന സമയത
സ്റ്റിക്ക് ആവില്ല ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർട്ടിങ് സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് സാൻഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ മൗൾഡിങ് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മൗൾഡിങ് സാൻഡുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഏതെല്ലാം തരം മൗൾഡിങ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാം ഏതെല്ലാം തരം മൗൾഡിങ് പ്രോസസ്സുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗൾഡിങ് ഗ്രീൻ സാൻഡ് മൗൾഡിങ് സോറി ഒരു അതിന് മുന്നേറ്റം നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം എടുക്കാനുണ്ട് ഇതെടുക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൗൾഡിങ് സാൻഡ് മൗൾഡിങ് സാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് എടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു മൗൾഡിങ് സാൻഡ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പോറോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർമേബിലിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ ഫ്ലോ എബിലിറ്റി അതിസീവിനെസ് കൊഹിസീവിനെസ് ഓർ സ്ട്രെങ്ത് റിഫ്രാക്ടറിനെസ് കൊളാപ്സിബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എടുക്കാം പോറോസിറ്റി ഒന്നാമത്തേത് പോറോസിറ്റി പോറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർമേബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിന് ആ സാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒരു ഗ്യാസിന് ആ സാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോറോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർമേബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയുക ഒരു ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മോൾഡുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇപ്പം എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു 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 ക്യാവിറ്റി ഒരു ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു ക്യാസ് കാസ്റ്റിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡ്രാഗിലും ഇത് ഡ്രാഗ് ഇത് കോപ്പ് ഡ്രാഗിലും കോപ്പിലും കൂടെ നമ്മളൊരു ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ കെതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഹോ ഹോളോ ഹോളോ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല കാലിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ഒന്നുമില്ല പാറ്റേണൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കാലിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാലിയൊക്കെ കിടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് കാലിയൊക്കെ കിടന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള മെറ്റലിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു സ്പ്രൂ റണ്ണറൊക്കെ വെച്ചു നമ്മൾ ഗേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലോട്ട് ഇനി എന്താണ് ഉരുകിയ മെറ്റൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മെറ്റൽ നല്ല ചൂടുള്ള നല്ല ഒരു മെറ്റൽ അതിലോട്ട് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമയത്ത് ഈ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രൂ എന്നാ വിളിക്കുക സ്പ്രൂയിലൂടെ താഴത്തോട്ട് ഒഴുകി ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ നിറയും അല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ ഇത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലാണ് മെറ്റൽ ആ മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ കൂളാകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസ് ആവുമല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡായി മാറും അങ്ങനെ സോളിഡായി മാറുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ എന്തും പുറത്തേക്ക് വരും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഗ്യാസ് ചില ഗ്യാസുകൾ ഈ മെറ്റലിന് പുറത്തോട്ട് ഫ്ലോ പരക്കാൻ തുടങ്ങും ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വരും ഈ ഗ്യാസ് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാസിനെ പുറത്തോട്ട് കളയണം പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടും ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് പുറത്തോട്ട് അതിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഈ ക്യാവിറ്റ് ഒക്കെ ഈ സാൻഡിനൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് കളയും അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഗ്യാസ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുടുങ്ങും ഈ കാസ്റ്റിങ് ഇതിങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓരോ ഹോളുകളായിട്ട് നിൽക്കും ഗ്യാ എയർ കുടുങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാസ്റ്റിങ് ഒക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ
ഇനി പുറത്തെടുത്തു ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പുറത്തെടുത്തു സാൻഡൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണല്ലോ അത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചില ആ ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നത് കാരണം ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ട അവിടെ ഒരു ഹോള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോള് ഇവിടെ ഹോള് ഇവിടെ ഹോള് എല്ലായിടത്തും ചിലപ്പോൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് കാണൂല ഹോളുള്ളത് ഉള്ളിലായിരിക്കും ഹോള് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ മെറ്റലിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരിക്കലും സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ഗ്യാ മൗൾഡിങ് സാൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസിനൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കളയണം ഗ്യാസിനെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പുറത്തോട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത ഗ്യാസിനെ പുറത്ത് കളയാനുള്ള ഈ മൗൾഡിങ് സാൻഡിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോറോസിറ്റി എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൗൾഡിങ് സാൻഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹോളായിരിക്കണം എന്നല്ല അർത്ഥം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ വേണം പുറത്തോട്ട് ഈ ഗ്യാസിനെ പുറത്തോട്ട് കളയാൻ ഗ്യാപ്പുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഈ പോറോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മൗൾഡിങ് സാൻഡിന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോറോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നാക്കി നമ്മൾ അടിച്ച് അമർത്തി ഒരു 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 ഫ്ലാസ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാൻഡ് ഇട്ടു സാൻഡ് വലിയ 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 അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് വെച്ചോട്ടോ നമ്മളതിന് എല്ലാവർ ചെയ്ത് വരച്ചതാണ് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സാൻഡും നന്നാക്കി മുകളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി പാക്ക് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ക നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലായി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്യാസിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതാവും ഗ്യാസിന് പുറത്തോട്ട് പോകാതെ കുടുങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ചെയ്യണ സമയത്തും ഈ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നാക്കി ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പ്രഷർ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ഗ്യാസിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനായിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള മണലിൻ്റെ തരികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കും അല്ലേ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ അത് വലുതാക്കി വരച്ചതാണ് ആ സാനുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അടുത്തടുത്തടുത്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതാകുമ്പോൾ പോറോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഇനി പോറോ ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഈ മോൾഡിങ് സാൻഡ് ഈ പല ഷേപ്പിലുള്ള പല കോലത്തിലുള്ള സാൻഡ് പാർട്ടിക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പോറോസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മോൾഡിങ് സാൻഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോറോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർമേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കാം താങ്ക് യു